নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সমর্পিত ভট্টাচার্য আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম সিভিল হাসপাতালে 300 সজ্জার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন এসইউসি এর সনদপত্র মুখ্যমন্ত্রীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত উদ্ধারবন জিপির মালিপাড়ার স্থানীয়রা ঝাড়লেন তীব্র ক্ষোভ মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পে নয় ছয়ের অভিযোগ মামলা সার্কেল কর্তার এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ শিলচর সিভিল হাসপাতালকে তিনশো সজ্জার হাসপাতালে উন্নীত করা সহ আধুনিকীকরণের দাবিতে হাসপাতালের সামনে এসইউসিআই কমিউনিস্ট দলের শিলচর আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে শনিবার ধর্ণা প্রদর্শন করা হয় ধর্ণা চলাকালীন সেখানে বক্তব্য রাখেন শিলচর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক দুলালি গাঙ্গুলি তিনি বলেন শিলচর সিভিল হাসপাতালকে তিনশো সজ্জার হাসপাতালে উন্নীত করা সহ আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দু সালের নভেম্বর মাসে তদানীন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সিভিল হাসপাতালের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে করেছিলেন জনগণের প্রত্যাশা ছিল তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন কিন্তু বরাক উপত্যকার জনগণ এবারও প্রত্যক্ষ করলেন যে মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয় না দুলালি বলেন কাছাড় জেলার জনগণের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে এই হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ করার দাবি আজ গণদাবিতে পরিণত হয়েছে বিগত কয়েক বছরে শিলচর শহরের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির ফলে শিলচর মেডিকেল কলেজের রোগীদের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এমত অবস্থায় শিলচর শহরে আরও একটি উন্নত অত্যাধুনিক সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন শহরের প্রাণকেন্দ্রে বিশাল জমিতে স্থাপিত এই হাসপাতালকে তিনশো সজ্জার হাসপাতাল নির্মাণ সহ আধুনিকীকরণ করা হলে জনগণ বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করতে পারবেন ধর্ণা শেষে দলের পক্ষ থেকে একটি সনদপত্র হাসপাতাল সুপার মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয় সনদপত্র প্রদানকারী উপস্থিত ছিলেন মনমুথনাথ চম্পালাল দাস হিল্লোল ভট্টাচার্য দিলীপনাথ প্রমুখ গ্রামে গঞ্জের মানুষ চট করে কোথায় আসবে সিভিল হাসপাতালেই আসবে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সেখানে আমাদের দাবি হচ্ছে তিনশো শয্যা বিশিষ্ট मेडिसिन विभाग सर्जारि विभाग शिशु विभाग सेक्रेटर विभाग समस्त विभाग एखने গোটা দেশের আনাচে কানাচে ঘর ঘর নল হর ঘর জল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে নিয়ে দিনরাত উপেক্ষা করে কাজ করে যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং আগামী দু সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামের ঘরে পানীয় জল পৌঁছাতে তৎপর রয়েছে উভয় সরকার ঠিক তখনই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন অনেকে এমনই এক চিত্র দেখা গেল কাছা জেলাধীন উধারবন জিপির মালেপাড়ায় দীর্ঘদিন থেকে পানীয় জলের সমস্যা জর্জরিত হয়ে অবশেষে সজ্জের বাঁধ ভেঙে মাঠে নামবেন স্থানীয়রা শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান দীর্ঘ পঁচিশ বছর থেকে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে তাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে অনেক রোগ ব্যাধির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের বিগত দিনে অর্থাৎ কংগ্রেস সরকারের আমলে এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিলে তা আজও অব্যাহত রয়েছে এনে জনপ্রতিনিধিদের অবগত করা হলেও নিট ফল শূন্য জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামের আনাচে কানাচে পানীয় জল পৌঁছায় উভয় তৎপর থাকলেও তাদের এলাকায় সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি তারা আরো যোগ করে বলেন এলাকায় জল জীবন মিশনের পায়ে বসানো হলেও আজ অবধি এক বিন্দু পানীয় জল জুটেনি তাদের এলাকায় শতাধিক পরিবার রয়েছে সেই সপ্তাধিক পরিবারের পানীয় জলের একমাত্র ভরসা জনৈক ব্যক্তির নলকূপ তাই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা অতি সত্য সমাধানের জন্য সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানান তারা ঈদের স্থানীয়দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রীতিশ মালাকার শিখা চক্রবর্তী বিমল মালাকার স্বপন মালাকার প্রমুখ আচ্ছা দিচ্ছি দিব এইভাবে চললো আজকে এতটা বৎসর কি বললাম আজকে এই যে এমএলএ আমাদের এখানে যে উদারবন্ধ এলাকার যে এমএলএ যে 
মানুষুম মানুষুমের কাছে আমরা কতবার গিয়েছি জলের জন্য কিন্তু এই তো দিচ্ছি দেব এইভাবে বলে বলে আজকে বিশ থেকে পঁচিশ বৎসর মানুষের বাসা থেকে আনি মানুষের পুকুর থেকে আনি নানান কথাবার্তা মানুষে কয় কিতা কর্ম ওখানে আনতে লাগে এত অন্যা নিজের লজ্জা লাগে আনতে অত অত মানুষ মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পে ব্যাপক নয় ছের অভিযোগে অবশেষে ছয় জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা ঠুকলেন পাথারকান্দির ভারপ্রাপ্ত সিও সঞ্জু দাস এ মর্মে তিনি শুক্রবার সাংবাদিকদের ডেকে জানান আছিমগঞ্জ জিপি সচিব সহ অন্যদের স্বাক্ষর জাল করে মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পের অনলাইন পোর্টালে বিভিন্ন নথিপত্র আপলোড করা হয়েছে এ ঘটনা প্রকাশে আসায় তিনি আছিমগঞ্জ জিপি সচিব মনোজ কুমার সিনহা জিপি সি তথা প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত জিপি সচিব রাজেশ কান্তি দাস সহ সংশ্লিষ্ট জিপির সভাপতিকে কৈফিয়ত তলব করলে জিপি সচিব সহ ল্যান্ড রেজিস্টার স্টাফেরা পাল্টা লিখিতভাবে সুবিচারের দাবি জানিয়ে উল্লেখ করে বলেন যে পোর্টালে দাখিলকৃত কাগজপত্র তারা কোনো স্বাক্ষর করেননি পরে পুরো বিষয়ের তদন্তের দাবিতে এদিনই স্থানীয় থানায় সার্কেল প্রশাসনের পক্ষে এক লিখিত এজাহার দায়ের করা হয় ইতিমধ্যে পুলিশ মামলাটি নথিভুক্ত করে তদন্তে নামলেও এ সংবাদ সংগ্রহ পর্যন্ত কাউকে ধরপাকড়ের কোনো খবর নেই প্রদত্ত মামলায় নথি জালিয়াতি কারণে জড়িত থাকার সন্দেহে উক্ত জিপির বাসিন্দা রশিদ আহমেদ আব্দুল মুকিদ আজিজুর রহমান কলচুমা বিমি ফুরকান আহমেদ প্রমুখকে দায়ী করা হয় ছয়টা মান কেস আমি পাইছো তারপর মানে আসিমগঞ্জের বর্তমান জিপি সেক্রেটারি যে আছে তাদের মাতি দিল মাতিখিন মানে স্টেটমেন্ট ললো স্টেটমেন্ট লোর পিছনে এই গম পালো যে সিগনেচার তো করা নাই আর আমার এলার্ট স্টাফের রিপোর্ট আছে যে ফোর্স ডকুমেন্ট যেহেতু আপলোড হয়েছে এই এগেনস্ট তদন্ত হবো আর যা দোষী পাওয়া যায় তার এগেনস্ট একশন লোক লাগে সে মোকতে এপ্লিকেশন দিয়ে মোক জানাইছে আর মানে ইমিডিয়েটলি এস পার রু মানে এফআইআর করেছো কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে পাথারকান্দি পুলিশ স্টেশন তদন্ত চলি আছে মানুষের নাম মানে যেটা পাইছো মোরাত আছে আসিমগঞ্জের হয় এটি সিহতে কে জিপি এক সেক্রেটারি জিপি অফিস কোনে বা দিছে জিপি সেক্রেটারি নিজে জিপি সেক্রেটারি বলে কই ডকুমেন্ট দিছে নাম হল রশিদ আহমেদ আব্দুল মুকিদ আজিজুর রহমান কালসু বিবি ফুরকান আহমেদ এটা তদন্ত করে জানা যাব জানা যাব যে ইহতে ফ্রড করেছে না নাই ফ্রড যেহেতু ইহতে করেছে না কোনে বা করেছে এই ইনকোয়ারি করার পিছনে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের সমস্যায় পড়তে হলো বাসকান্দি নেনামিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের পড়ুয়াদের চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষায় বসতে হবে তাদের প্রায় কুড়ি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পয়লাপুল নেহরু কলেজে এদিকে পড়ুয়াদের নিজস্ব স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে কুড়ি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অন্য কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দিতে নারাজ পড়ুয়ারা এদের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার বিষয়টি নিয়ে সড়ক হয়ে কাছাড় জেলা জেলা শাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এ মর্মে এক সনদপত্র প্রদান করেন পড়ুয়ারা এছাড়াও তাদের অসুবিধার কথা তুলে ধরেন পরে সাংবাদিকদের সম্মুখে সেই সব সমস্যার বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন কারণ <laughs> আন্দোলন করে তুলতে যে আমরা এখন যে দাবিটা যেটা আছে যে আমরা সেন্টার যে বাসকান্দি নেনামি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে এই স্কুলে সেন্টারটা রইতেই হবে না হইলে আমরা বাধ্য হব ছাত্র আন্দোলন করে তুলতে এদিন সড়কপথ প্রদানকালে পড়ুয়াদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইমরান হোসেন লস্কর শাহ আলম চৌধুরী মাকসুদুল আলম লস্কর আবু লস্কর প্রমুখ 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাছার কলেজের সামাজিক সপ্তাহ সম্পন্ন হলো শনিবার এই উপলক্ষে কলেজ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের সপ্তাহব্যাপী চলা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিজয়ী প্রার্থীদের পুরস্কৃত করা হয় গত একুশে ফেব্রুয়ারি এই সামাজিক সপ্তাহের উদযাপন শুরু হয়েছিল গোটা সপ্তাহে কলেজ প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ শেখরনাথ পরিচালন সমিতির সভাপতি শশাঙ্ক শেখর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজয় নাথ সহ বিশিষ্ট জনেরা but as a teacher or the principal we should remind you we should tell you why the college song is going on you should stand up to salute the song from now onwards please remember why while the college song is on please stand up in honor of the college i understand you will continue your journey but at the last i should tell you you are talented brilliant but you have to show this to be in a very prestigious position like teachers officers ias officers bank officers or administrative officer your identity your prestige is the percentage of marks this was your demand a long standing demand the college social week we try to fulfill now you have to fulfill our demand you should have you should pass you should secure a very very high percentage in your coming exam only you can secure high percentage then only you can be in a good position you can have a very good sharp career in your future life সম্প্রতি অসম সরকারের রাজ্যিক তপশিলী উন্নয়ন কর্পোরেশন বোর্ডের ডিরেক্টর পদে নিযুক্তি পেয়েছেন ধলাই বিধানসভা সমষ্টির বর্জালাঙ্গা উন্নয়ন খণ্ডের সমাজসেবী তথা ভারতীয় জনতা পার্টি কাছাড় জেলার এক অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা তথা বর্জালাঙ্গা উন্নয়ন খণ্ডের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি সুবোধ দাস এরই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টি বর্জালাঙ্গা মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এদিন তার আইরংমারা স্থিত বাসভবনে কাছাড় জেলা যুব মোর্চার কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সংবর্ধনা প্রদানকালে মোর্চার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক মহিদুস তাঁতি বর্জালাঙ্গা মন্ডল যুব মোর্চার সভাপতি সুজিত কুমার বর্জালাঙ্গা মন্ডল যুব মোর্চার সহ সভাপতি সঞ্জয় দেব প্রমুখ লক্ষ্মীপুর শহরের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী জেরিয়েল মার শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন এদিন বিজেপি দিয়ে যোগদান করে আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর পুরসভা নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী স্বপন পারকে জয়ী করতে সংকল্প গ্রহণ করেন পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন but two days ago during the election campaign mla sigrai came and assured us that within a short time we will solve the problem as such i along with my supporter have decided to support bjp in this municipality election from today onwards we shall work for bjp মেহেরপুর গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা প্রবল দত্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন কাছাড় গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির কর্মকর্তারা শুক্রবার মেহেরপুর গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির পক্ষে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির সভাপতি বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন প্রয়াত প্রবল দত্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন তার এই মৃত্যুতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সমিতির বলে জানান উল্লেখ্য মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর পরলো গমন করেন তিনি মৃত্যুকালে রেখে গেছেন স্ত্রী সন্তান সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ প্রথম থেকেই গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং গ্রাহক সুরক্ষা সমিতির জন্য অনেক কাজকর্ম করেছে সামাজিক কাজকর্মে তার তীব্র মানে অনুমতি ছিল যে অসহায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো কতটুকু করতে পারলো না পারলো এটা বড় কথা নয় কিন্তু বিপদে যে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যে ব্যাপার সেটা অনেক বড় কথা সেটা অনেক বড় কথা প্রবাল দত্তকে দেখেছি যে মানুষের বিপদে কিভাবে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে পাশে পাশে দাঁড়াতে দেখেছি তো আমি আর কিছু বিশেষ বলব না প্রবাল দত্ত পরিবারের কাউকে যাতে একটা কিছু করা যায় তার জন্য নিশ্চয় আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব সবের সহযোগিতা আমরা পাবো এবং আগামী দিনে একটা কথা দেবাশিস বাবুর আমার একটা কথা ভালো লেগেছে যে সমাজে যদি আমরা উদাহরণ সৃষ্টি না করতে পারি এক্সাম্পল তবে পেছনের মানুষটি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না সমাজসেবা হোক বা রাজনীতি ক্ষেত্রেই হোক তো আমরা যদি সবাই মিলে প্রবাল দত্তের পরিবারের ব্যাপারে আমরা যদি কিছু করতে পারি 
তবে আজকে এই শোক সভায় কমান্ডের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব হয় বলে আমি মনে করি শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নবনিযুক্ত উপসভাপতিদের জাকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয় শনিবার শিলচর শহর কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অরুণ দত্ত মজুমদার শরীফুজ্জামান লস্কর কাটিগড়ের বিধায়ক খলিলউদ্দিন মজুমদার এবং সম্পাদক সঞ্জীব রায় ও মুখপাত্র পার্থ চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় সভায় উপস্থিত থেকে নবনিযুক্ত প্রদেশ কংগ্রেসের পদাধিকারীদের উত্তরীয় ফুলের মালা ইত্যাদি দিয়ে সম্মান জানান দলের বিভিন্ন পদাধিকারীরা এর মধ্যে ছিলেন বাবুল হুর সুজন দত্ত দেবদ্বীপ দত্ত দিলরাজ মজুমদার জন চৌধুরী প্রমুখ অনুষ্ঠানে সম্মানের জবাবে প্রদেশ কংগ্রেসের নয় পদাধিকারীরা কংগ্রেসকে তৃণমূল স্তর থেকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান কমিটির যারা কর্মকর্তা সবাইকে বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হবে সংগঠন যাতে যোগদার হয় আমি আশা করি যে তালিকা আমি দেখেছি সেই তালিকায় ভালো অনেক সংগঠক স্থান পেয়েছেন অভিজ্ঞ অনেক সংগঠক স্থান পেয়েছেন এবং আমাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আসামের ইনচার্জ জিতেন্দ্র সিং মহাশয় সেদিন বলেছেন প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর প্রত্যেক যারা কর্মকর্তা হয়েছেন তাদের একটা অ্যাসেস করা হবে তাদের কাজকর্মে এবং সেইভাবে আবার পরিবর্তন পরিবর্তন করা হবে প্রতি ছয় মাসে একবার কাজেই আমি মনে করি একটা কর্মক্ষম কমিটি হবে যারা স্থান পেয়েছেন তারা কাজ করে যাবেন এবং আগামীতে দলকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়ার যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব আমি যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করতে পারি আপনাদের সবার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হোটেল ব্যবসার আড়ালে জাঁকিয়ে চলছিল সর্বনাশে মাদকের রমরমা কারবার এমন একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে অবশেষে শুক্রবার দুপুরে তদন্তে নেমে নির্ধারিত হোটেল থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকার মাদক উদ্ধারের পাশাপাশি এই কাণ্ডে মদতের অভিযোগে হোটেল মালিক স্বপ্না দাসকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায় কুমারঘাট থানার পুলিশ এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় থানার ওসি পার্থ মুন্ডা এদিন মোট পঁয়ত্রিশ কৌটো ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয় জানা গেছে অভিযুক্ত হোটেল মালিক সহ একটি সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে কুমারঘাট এলাকার বিভিন্ন স্থানে মাদক পাচার করে আসছিল এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ পাঠালাম আছে <laughs> শেষ করে রাখে বিশেষ বিশেষ আমার বাংলা খবর আরও একবার সিভিল হাসপাতালে তিনশো শয্যার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন এসইউসিআইয়ের স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রীকে বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত উদ্ধারবন জিপির মালিপাড়ার স্থানীয়রা ঝাড়লেন তীব্র ক্ষোভ মিশন বসুন্ধরা প্রকল্পে নয় ছয়ের অভিযোগ মামলা সার্কেল কর্তার এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার